כשאנחנו מדברים על מסעות לפולין, חלק חשוב גם כדי שיהיה אפשר להוציא מסע, זה הכשרת מדריכים. במסגרת הכשרת מדריכים לפולין, מדריכים להדרכת בני נוער, הקורס הלימודי שלהם הוא קורס שנמשך תשעה חודשים בדרך כלל, מלבד שנת קורונה, שהכל מוארך, והוא מחולק בדיוק למקום של היסטוריה יהודית ופולנית, שואה ופולין היום, לצד מתודולוגיה. וזה מאוד מעניין לראות שוב, התהליכים שאנשים עוברים, כי אנשים מגיעים, כמו שדיברנו גם, המקום של החברה הישראלית המאוד אנטי פולנית, ולא מרוע או במזיד, כי זה איפשהו משהו שהוא מאוד נוכח אצלנו, ומתוך זה החשיפה לאט לאט לעוד מידע. המפגש עם אלכס, שנותן את כל אותם מפגשים על היסטוריה פולנית. פתאום לגלות א' את החיבוריות בין שתי ההיסטוריות, כלומר שהן לא בנפרד, ההיסטוריה הפולנית וההיסטוריה היהודית. דבר נוסף, ההבנה המורכבת יותר של גורל הפולני מזמן מלחמת העולם השנייה, שהוא באמת נעלם, כלומר הוא לא מספיק נוכח. ביד ושם במוזיאון ההיסטורי, יש, הגלריה השנייה אצלנו עוסקת בכיבוש פולין. ובאופן גלוי מופיעים שם הכמרים הפולנים שמוצאים להורג עם כיבוש פולין והרדיפה הפולנית לצד הרדיפה היהודית. שתי קבוצות הקורבנות נוכחות. המוזיאון מעצם העניין בשל היותו ביד ושם הולך עם הסיפור הרבה יותר של הקורבן היהודי. אבל הוא לא מתעלם מהמקום של הקורבנות האחרים במובן הזה. הוא פשוט מצומצם יותר מעצם המנדט שלו. זה מאוד קשה לאנשים. כלומר, ההכרה הזו של ישראלים. יש תחושה של ישראלים, של הבעלות על א' על הקורבן. ב', אני חושבת שיש משהו, מחנכים אותנו מאוד על מקום של קורבניות. כלומר, לא מסתכלים על השואה מהמקום של איך אתה יוצא עם תובנות על טבע אדם. כדבר מרכז, אלא כשמסתכלים מה קורה במערכת החינוך, הרבה פעמים מה שאנחנו נחשפים זה מאוד הקורבן. רצחו אותנו, אנחנו צריכים מדינת ישראל חזקה. רצחו אותנו, אנחנו צריכים להתגייס לצבא. כלומר, היחס הוא לגמרי מתוך המקום של הקורבן. להכיר פתאום בקורבן נוסף, זה כאילו תחושה שזה מוריד מהקורבניות שלך. אבל סבל הוא סבל. וזה משהו שעובר אז בתוך אותו קורס הכשרת מדריכים לפולין. שאני חושבת שבו, בשונה ממסגרות אה, שהרבה פעמים קיצרות טווח, גם אם זה שבוע סמינר, אה, או מפגש חד פעמי, כשמדברים על משהו טווח ארוך, ואלה אמורים להיות אנשי החינוך שמובילים אחר כך את המסעות, הת, יש מקום לתהליך, והוא בדרך כלל קורה. אני נזהרת כי יש כמובן גם מי ש... לא יכול לשנות דעתו. עכשיו, המטרה היא גם לא שאנשים יבואו וישתנו ב-180 מעלות, המטרה היא לפתוח את האנשים לסימני שאלה, ומתוך זה לחקור, ולהיחשף למידע, ומתוך זה לא להיות מאוימים לספר את הסיפור הנוסף שמתקיים לצד הסיפור היהודי. ויש לזה גם השלכות עם הסיפור היהודי, כשמספרים את הסיפור של הצלה בפולין הכבושה. התגובה של האוכלוסייה המקומית הפולנית. לגמרי מושפעת גם מסוג הכיבוש. כלומר, אי אפשר לבוא ורק לצעוק אנטישמיות, גזענים, שונאי יהודים, כי זה לא, זה אולי מענה לקבוצה מסוימת, אולי, אבל לא, זה לא מייצג את הרוב. כלומר, רוב האוכלוסייה היא דוממת בגלל כיבוש, בגלל פחד, בגלל סיבות נוספות. כלומר, הרדיפה שלהם מכתיבה את הבחירות שלהם, בין השאר. וחייבים להבין זה. וזה חייב להיות מתווך בתוך מסע. ולכן ההכשרה של צוות המדריכים היא כל כך משמעותית.